Kaixa, Mikel, ikusi alduzu nire ordularia. Zure ordularia? Urrezkoa? Bai, urrezkoa, ikusi alduzu. Bai, ikusi dut, baina ez dut gogoratzen non. Edo gelan edo sukaldean ikusi dut. Ez gelan, ez sukaldean ez dut aurkitu. Eta begiratu dut, ondo begiratu ere. Ba, bietako batean egon behar du, nik ikusi dut, eta? Ba, zer esango dizu, nik, edo ikusmena galtzen ari naiz, edo han ez dago. Denan kazgora jarri dut, eta? Ez tidazu ez zer esan behar, edo ganoraz begiratzen duzu, edo ez duzu aurkituko, zorioneko ordularia. Ez takitzer egin, ez non bilatu. Ea lorea, edo barrura sartzen zara eta ate izten duzu, edo bazu azkampora eta ate izten duzu, baina aukeratu azkar, hemen hotz egiten duta. Baina... baina... Ez zaipatu ez bainarik ez bainondorik, edo sartu edo irten. Bueno, bueno, ongi da, banoa, banoa. Autakaritzako alborakuntza, izenak berak adierazten duen bezala, juntagai bi edo gehiagoren arteko aukera adierazteko erabiltzen da. Bi dira autakaritzako alborakuntza bideratzeko laguntzaileak. Edo, edo eta ala, ala. Edo, edo... Egiturako juntagailu bakoitzak bere perpausaren hasieran hartzen du lekua. Edo barrura sartzen zara eta ate izten duzu, edo bazu azkampora eta ate izten duzu. Esaldi mota hauetan, sarritan aditza ezabatu egiten da. Ikus dezagun. Edo sartu edo irten. Batzuetan, baldintza kutsua ere izaten du autakaritzako alborakuntzak. Entzun. Edo ganoraz begiratzen duzu, edo ez duzu aurkituko, zorioneko ordularia. Ala, ala egitura ere erabildaiteke autakaritzako alborakuntza gauzatzeko, baina egia esateko euskaldunok gutxitan erabiltzen dugu. Markel gelako atean ikusi nuenean, ikaratu egin nintzen eta inuen jakin zer egin. Ala hoe azpian izkutatu, ala leiotik ies egin. Nik ez dakit zertan dabilen, bietako bat. Ala ez da konturatu, ala ez du ez zer ulertu. Ez dut ez zer ulertzen, ala ez diote ez zer esan, ala ez zaio interesatzen, 